এখন কিছু প্রশ্ন নিয়ে কথা বলবো এই প্রশ্নগুলা গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তুমি আমাদের এই ক্লাসটা করে সিদ্ধান্ত নাও কবে নাগাদ আমাদের ব্যাচে ভর্তি হচ্ছে দেখো এখানে বলা হচ্ছে ড্যাশ শোজ বিফোর এন্টারিং দ্য মোস্ট মস্ক বলা হচ্ছে বেশিরভাগ মসজিদে প্রবেশের পূর্বে তুমি জুতা খুলে ফেলো তার মানে এখানে আমরা অপশন দেখছি পুট আউট পুট অফ পুট এওয়ে পুট অন তাহলে এগুলো আসলে কি এই প্রশ্নটা কোন জায়গা থেকে দিচ্ছে তার মানে গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গ্রুপ ভার্ব থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা বেশি সো গ্রুপ ভার্বে আমরা দেখি খুলে ফেলা অর্থে দেখো গ্রুপ ভার্বে আমরা খুলে ফেলা অর্থে যেই ভার্বটাকে ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে পুট অফ পুট অফ মানে আর কি খুলে ফেলা পুট অফ মানে খুলে ফেলা তার মানে এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা পারতে হলে আমাদের গ্রুপ ভার্ভ পড়তে হবে গ্রুপ ভার্ভ পড়ার ক্ষেত্রে বিগত বছরে আসা সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রুপ ভার্ভগুলো মুখস্থ করবা তারপর চাকরির পরীক্ষায় আসা প্রশ্নগুলো মুখস্থ করবা বিসিএসেরগুলো পড়বা পড়ে তুমি তোমার গুচ্ছের জন্য প্রস্তুতি নিবা দেখবা নাইনটি পারসেন্ট সম্ভাবনা আছে ওই বিগত বছরের প্রশ্নগুলো থেকেই কমন চলে আসার গ্রুপ ভার্ভের ক্ষেত্রে আমি পরের প্রশ্নটাতে যাচ্ছি এখানে বলা হচ্ছে হি অ্যারেস্টেড ইফ হি হ্যাড ট্রাই টু লিভ দ্য কান্ট্রি তার মানে দেখো এখানে ইফ যুক্ত অংশটার পরে হ্যাড ট্রাই মানে ইফ যুক্ত অংশটা যদি পাস্ট পারফেক্ট হয় কি হয় পাস্ট পারফেক্ট হয় তাহলে পরের অংশটা কি হয় বলো তো আমরা যদি থার্ড কন্ডিশনাল অনুযায়ী ইফ যুক্ত অংশটা যদি পাস্ট পারফেক্ট হয় অপর প্রান্তের অংশটা উড হ্যাভ উড হ্যাভ তারপর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্ম বসবে অথবা কুড হ্যাভ ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্ম বসবে অথবা মাইট হ্যাভ মাইট হ্যাভ তারপর হচ্ছে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপুল বসবে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি দেখো তো যে হি ড্যাশ তাহলে হি উড হ্যাভ তারপর হচ্ছে অ্যারেস্টেড এই দেখো এখানে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্ম দেওয়া আছে আমরা কি বলেছি উড হ্যাভ ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্ম ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্ম দেওয়া আছে আমরা যদি উড হ্যাভটা বসাই তাহলেই হচ্ছে যে ইফ যুক্ত অংশটা পাস্ট পারফেক্ট হওয়াতে অন্য প্রান্তের অংশটা বা অন্য প্রান্তের যে অংশটা থাকে সেটাকে আমরা উড হ্যাভ ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্ম দিব এই হচ্ছে আমাদের থার্ড কন্ডিশনালের অ্যান্সার তারপরে দেখো বলা হচ্ছে চোজ দ্য রাইট অ্যান্সার এই ক্ষেত্রে তোমাকে অর্থ বোঝে উত্তর করতে হবে দেখো আমরা অর্থ বোঝে কীভাবে উত্তর করি বলা হচ্ছে টু অফ দ্য চিলড্রেন হ্যাভ টু স্লিপ ইন ওয়ান বেড বলা হচ্ছে দুইজন সন্তান বা দুইটা বাচ্চাকে একটা বেডে ঘুমাতে হবে বাট দ্য আদার থ্রি হ্যাভ ড্যাশ ওয়ান্স এবং অন্য একজনের জন্য আরেকটা বিছানা আছে বলা হচ্ছে দুইটা বাচ্চাকে একটা বিছানায় ঘুমাতে হবে আর আরেকটা বাচ্চার জন্য আলাদা আরেকটা বিছানা আছে এই যে আলাদা বাচ্চার জন্য আলাদা একটা বিছানা আছে সেটাকে সেপারেট বলা হয় তার মানে এখানে তুমি অর্থ বুঝবা আলাদা আলাদা অর্থে আমরা কি জানি আলাদা অর্থে কোন ওয়ার্ডটা বসে সেপারেট কি সেপারেট সো সবসময় কি তুমি গ্রামার দিয়ে উত্তর কারেক্ট করে ফেলবা না গুচ্ছতে তোমাকে অর্থ অনুযায়ী অ্যান্সার করতে হবে আর এই বিষয়গুলোকেই ধরে ধরে পড়াবো আমরা আমাদের টার্গেট গুচ্ছ বেছে তারপরে দেখো বলা হচ্ছে চোজ দ্য রাইস টু ওয়ার্ক টু ফিল ইন দ্য ডেপ দেখো বলা হচ্ছে দ্য ডেমোক্রেটিক পার্টিস ডেমোক্রেটিক পার্টিস মানে কি গণতান্ত্রিক দল ক্যান্ডিডেট মানে দ্য ডেমোক্রেটিক পার্টিস ক্যান্ডিডেট মানে গণতান্ত্রিক দলের যে ক্যান্ডিডেট বা প্রতিনিধি ছিল ড্যাশ ডিফিট ইন দ্য স্মল আওয়ার্স অফ দ্য মর্নিং বলা হচ্ছে সকালের একেবারে প্রাককালে বা শুরুতে এই যে এখানে বলা হচ্ছে স্মল আওয়ার্স অফ দ্য মর্নিং তার মানে হচ্ছে সকালের একেবারে শুরুতেই গণতান্ত্রিক দলের প্রতিনিধি তার পরাজয় মেনে নিয়েছেন তাহলে দেখো ডিফিট মানে কি পরাজয় ডিফিট মানে পরাজয় তাহলে আমরা অর্থ অনুযায়ী কি বলতে পারি যে দ্য ডেমোক্রেটিক পার্টিস ক্যান্ডিডেট অর্থাৎ গণতান্ত্রিক দলের প্রতিনিধি অ্যাকসেপ্টেড মেনে নিয়েছে দেখো অ্যাকসেপ্টেড ডিফিট পরাজয় ইন দ্য স্মল আওয়ার্স অফ মর্নিং সকালের একেবারে শুরুতে তাহলে এই প্রশ্নের উত্তরটাও পাঠতে হলে তোমাকে বাংলা অর্থ বুঝে এগিয়ে যেতে হবে সবসময় তুমি গ্রামার স্ট্রাকচার দিয়ে উত্তর কারেক্ট করতে পারবা না আমি দেখিয়ে দিচ্ছি বস যে গুচ্ছ দেশের কীভাবে উত্তর কারেক্ট করতে হয় তারপর দেখো বলা হচ্ছে কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স উইদ ইন দ্য কারেক্ট ভার্ভ তাহলে এখানে বলা হচ্ছে নীলা ড্যাশ হার হ্যান্ড হোয়েন শি ওয়াজ কুকিং তাহলে দেখো ওয়েনের পরে পাস্ট কন্টিনিউস আছে তাহলে একটা সেন্টেন্সে যদি অতীতের কোন একটা ঘটনা থাকে এবং সেটা যদি পাস্ট কন্টিনিউস হয় তাহলে অন্যটি হবে পাস্ট ইনডিফিনিট পাস্ট ইনডিফিনিট তাহলে দেখো 
এই জিনিসটা মাথায় রাখবা অতীতের দুইটা ঘটনা বোঝালে একটা যদি পাস্ট কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে অন্যটা পাস্ট ইনডিফিনিট হবে অতীতের দুইটা ঘটনা বোঝালে একটা যদি পাস্ট পারফেক্ট হয় তাহলে অন্যটা পাস্ট ইনডিফিনিট হবে অতীতের দুইটা ঘটনা বোঝালে একটা যদি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হয় অন্যটা পাস্ট ইনডিফিনিট হবে অর্থাৎ অতীতের দুইটা ঘটনা বোঝালে যে কোনো একটা ঘটনা পাস্ট ইনডিফিনিট থাকতেই হবে পাস্ট ইনডিফিনিট থাকতেই হবে অতীতের যদি দুইটা ঘটনা বোঝায় তাহলে একটাকে পাস্ট ইনডিফিনিট তুমি বাধ্য प्रेसर प्रपार फांगशन मैं तरह मेन क्षेत्र की तरह मेन क्षेत्र हम मानुष के प्रोवाइड करा अर्थात सरबराह कर प्रोवाइड करा द स्ट्रीट उथ द फैक्ट अर्थात सठीक फैक्ट सह जिन प्रोवाइड करा सो ये प्रश्न अर्थ पार्ले পারবো অর্থাৎ ব্যাখ্যা করে দিব এইগুলো আমরা কিভাবে অর্থ বুঝে লাইনে ট্রান্সলেট করে কোন গ্রামারটাকে গুরুত্ব দিয়ে পড়লে তুমি গুচ্ছ পরীক্ষায় ভালো করবা এই সব জিনিস আমরা তোমাকে শেষ করে দেব তারপরে দেখো বলা হচ্ছে চোজ দ্য রাইট টু ওয়ার্ক টু ফিল দ্য ব্ল্যাক্স সিন্স হিজ রিটায়ারমেন্ট বলা হচ্ছে তার রিটায়ারমেন্টের সময় মিস্টার চৌধুরী মিস্টার চৌধুরী হু ওয়াজ দ্য টিচার যে একজন শিক্ষক ছিলেন ড্যাশ হ্যাজ রিটার্ন ফোর নোবেলস তিনি তৎকালীন সময় ফোর নোবেল লিখেছিলেন তো এই ক্ষেত্রে এটা হবে ফরমারলি অর্থাৎ আগের কোন একটা কাজ তিনি করতেন যেহেতু এটা পাস্ট টেন্সের কথা যে সিন্স হিজ রিটায়ারমেন্ট তার রিটায়ারমেন্টের সময় মিস্টার চৌধুরী হু ওয়াজ আ টিচার যিনি একজন টিচার ছিলেন ফরমারলি হ্যাজ রিটার্ন ফোর নোবেলস এই জায়গায় কিন্তু তুমি অলরেডি বসাবা না এই জায়গায় তুমি অলরেডি বসাবা না কারণ এখানে অতীতের ঘটনাটা অতীতের যেহেতু ঘটনাটাকে আমরা মেনশন করছি তাই ফরমারলি হবে বিষয়টা বুঝতেছ না এই সব বিষয়টাকে ভেঙে চড়ে বোঝাবো আমরা আমাদের গুচ্ছ বেঁচে তারপরে দেখো আমাদের ব্যাচটাই চলে এসেছে এখানে বলা হচ্ছে যে বাংলা ক্লাস থাকবে বৃষ্টি ইংরেজি ক্লাস থাকবে বৃষ্টি সাধারণ জ্ঞান যেখানে মৌলিক দিকে একটু গুরুত্ব দিয়ে বৃষ্টি ক্লাস নেওয়া হবে টার্গেট গুচ্ছ বেচের বিউনিটে কোর্স ফি আঠারোশো টাকা বাট তুমি যদি পঁচিশ ডিসেম্বরের মধ্যে ভর্তি হও তাহলে এক হাজার টাকা এই কোর্সটা করতে পারবা আটশো টাকার ডিসকাউন্ট চলছে এই যে পাঁচ জানুয়ারি থেকে ক্লাস শুরু হবে এই দুইটা নাম্বারে কল করে অথবা আমাদের ফেসবুক পেজে এস এম এস করে তুমি এই ব্যাচে ভর্তি হতে পারো এই দুইটা নাম্বারে এক হাজার টাকা পাঠিয়ে কল দিলে হবে অন্যদিকে দেখো বিকাশ অথবা নগদে পার্সোনাল নাম্বার আর কি অন্যদিকে টার্গেট গুচ্ছ সি ইউনিটে বাংলা ক্লাস বৃষ্টি ইংরেজি ক্লাস বৃষ্টি হিসাব বিজ্ঞান বৃষ্টি ম্যানেজমেন্ট ক্লাস থাকবে বৃষ্টি এবং এইটার তো কোর্স ফি আঠারোশো বাট তুমি যদি পঁচিশ ডিসেম্বরের মধ্যে ভর্তি হও তাহলে কোর্স ফি থাকবে মাত্র এক হাজার টাকা কোর্স স্টার্ট হচ্ছে পাঁচ জানুয়ারি থেকে তুমি ভর্তি হতে চাইলে এই দুইটা নাম্বারে কল দাও কল দিয়ে আমাদের সাথে বিস্তারিত কথা বলো আমরা তোমাকে বলে দেব কি করতে হবে এবং এই দুইটা নাম্বারে টাকা পাঠিয়ে তুমি ভর্তি হতে পারবা এখন তুমি কি শুধু গুচ্ছতে পরীক্ষা দিবা চট্টগ্রামে দিবা না রাজশাহীতে দিবা না জাহাঙ্গীরনগরে দিবা না অধিভুক্ত সাত কেরোজে পরীক্ষা দিবা না এখন সবগুলোর জন্য কি বারবার টাকা দিয়ে পড়া সম্ভব সম্ভব না তাই এই সবগুলো পড়াকে শেষ করে দিতে আমাদের একটা ব্যাচ আছে সেটা হচ্ছে অল ইন ওয়ান ব্যাচ অল ইন ওয়ান ব্যাচে আমরা গুচ্ছ রাজশাহী জাহাঙ্গীরনগর চট্টগ্রাম এবং অধিভুক্ত সাত কলেজের জন্য শুধুমাত্র একটা ব্যাচে সবগুলো পড়া শেষ করব সেই ব্যাচের কোর্স ফি হচ্ছে আঠারোশো টাকা এখন ডিসকাউন্টে বারোশো টাকা চলতেছে এখানে আমরা বাংলা ক্লাস নিব বিশটা ইংরেজি বিশটা সাধারণ জ্ঞান বিশটা সাথে থাকবে মৌলিক জিকে যেহেতু গুচ্ছকে আমরা গুরুত্ব দিব ম্যাথ ক্লাস থাকবে দশটা যেহেতু জাহাঙ্গীরনগরের জন্য ম্যাথ লাগে আইকিউ ক্লাস নিব দশটা যেহেতু জাহাঙ্গীরনগর এবং চট্টগ্রামে আসে আইসিডি ক্লাস নিব আটটা যেহেতু রাজশাহীতে লাগে অ্যাকাউন্টিং ক্লাস নিব আমরা বিশটা এবং আমরা ম্যানেজমেন্ট ক্লাস নিব বিশটা অর্থাৎ আমাদের এই অল ইন ওয়ান ব্যাচের মাধ্যমে তোমার সম্পূর্ণ প্রস্তুতি শেষ করে দিব এখন কোর্স ফি তো বারোশো তুমি যদি ম্যান পঁচিশ ডিসেম্বরের মধ্যে ভর্তি হো পঁচিশ ডিসেম্বরের মধ্যে ভর্তি হলে তুমি এই বারোশো টাকার কোর্সটা শুধুমাত্র এক হাজার টাকায় 
पे जाम शुद्ध गुच्छते पड़ो एक हजार टाकाय पढ़ते तुम्हार जो प्लान थे गुच्छ राजशाही जहांगीरनगर चट्टग्राम सत कलेज सबगलार जो पढ़व तुम मात्र एक हजार टाक दिए बैचे पढ़ते बैचे भर्ती हर सिसटेम हम दुटा नम्बर कल दीते अथवा फेसबुक पेजे एस एम एस करते दुटा नम्बर कल दिए टाक पाठिए दी एड कर दीब पाँच जानुरि के क्लस शुरू कर परिकल्पना करी तर देखो पर प्रश्न की बला हे पेडियाट्रिक रिलेट्स टू द ट्रिटमेंट अफ पेडियाट्रिक की देखो पेडियाट्रिक मान हे शिशु चिकित्सा शिशु चिकित्सा के पेडियाट्रिक बला है एन शिशु चिकित्सा के कि बला हे पेडियाट्रिक तेल तुम्हें ये चार्ट अपन देखो एडाल्ट चिल्ड्रेन उमेन तपर ओल्ड पीपल तेल पेडियाट्रिक ट्रिटमेंट ये क्या अवश्य चिल्ड्रेन जेहतु पेडियाट्रिक ट्रिटमेंट मान हे शिशु चिकित्सा तरह ये प्रश्न उत्तर पाठते हल तुम्हें भोकेबुलरिज आनते हैं मैन तेल देखो भोकेबुलरि ग्रुप भार्ब ग्रामर ये सबगल मिसेले तुम्हार गुच्छभुक्त विश्वविद्यालयगुल प्रस्तुति धरे धरे शेष कर दीब एर पर प्रश्न देखो बोला द वार्ड इकोलजिकल इकोलजिकल शब्द कीसर सुक्त जानी इकोलजिकल शब्द इनभारमेंटर सुक्त एक इकोलजिकल वार्ल्ड दरकार अर्थात सबुज एक दुनिया दरकार सबुज एक पृथ्वी दरकार एक् सबुज विषय सब चे बी पाई परेश मध्य जो परेश के सूंदर स्वच्छ ए सबुज रखते जेखने से मैला फेला गाच काटा कार्बन डाइक्साइडर व्यवहार ये सबग जिन के नियंत्रण करते हैं ठीक है तर देख बला हे द कारेक्ट स्पेलिंग स्पेलिंग तुम्हार बस दीबे स्पेलिंग एम को यूनिवार्सिटी बद नहीं जेखने प्रश्न आसे ना सो स्पेलिंग तुम्हें जानते हैं पढ़ते हैं ये जगह सठीक स्पेलिंग हे द कारेक्ट स्पेलिंग हे तुम ह्यूमरस देखो कारेक्ट स्पेलिंग की कारेक्ट स्पेलिंग हे ह्यूमरस मैं हे हास्य रसात्म एम कि पिल ग्रीम आबारों क्वेश्चन एवं दैट इज रिलेटेड टू वो क्या बोल रही देखो बोला अच्छा पिल ग्रीम माने कि पिल ग्रीम माने अच्छा तीर्थ स्थान हम लोग बोली ना तीर्थस्थान विशेषकर हिंदू धर्मवलम्बी बला है जरा तीर्थस्थान गए सो तीर्थस्थान मान बला पवित्र स्थान कि पवित्र स्थान पवित्र स्थान जेखने मानुष पुण्य आशाय जाए सो तीर्थस्थान के बोलते परि हलि प्लेस हलि प्लेस जेखने मानुष आत्मशुद्धिर निजे पुण्य लाभर जो से तीर्थस्थान घरे आसे और चिंता करो जो से भ्रमण कर ले पुण्य है से ही जिन देखते पो यो एक भोकेबुलरि बेस्ड क्वेश्चन प्रश्न को जगह आसने गुच्छभुक्त विश्वविद्यालयगूत कौन ग्रामरगुल्ला दरकार कौन विषय अदिक गुरुत दीते हैं मौलिक जिकर कौन जिन देखा शुदुम्रा एक बेचे सकल गाइडलैन पाबा तुम तर देखो बला हे आ पार्सन हू रईट्स अबाउट हिज ओन लाइफ रईट्स तेल की बोला जे व्यक्ति निजे सम्पर्क लेखे जे क्ति निज जीवन निज जीवन कहनी लिखे तो से बला है निज जीवन कहनी सम्पर्क लिखले से आत्मजीवनी बला है कि बला है आत्मजीवनी क्यों जदि तर निजे जन्म कहनी जीवन कहनी को बे लेखे तेल ये कि बला है एन अटोबायोग्राफी अर्थात आत्मजीवनी को व्यक्ति तरह निजे सम्पर्क को बे लिखले से एन अटोबायोग्राफी बला है सो ये जानते हैं एक भोकेबुलरि बेस्ड क्वेश्चन तपर बला हे आई शुड एप्रिसिएट इट इफ यू कूड कमप्लीट दिस वार्क डैश थार्सडे बोला हमें खूब खुशी हो तुम जो क्षाजा थार्सडे मध्य करते पर टील मान पर्त आनटिल मान पर्त आपटू मान एक निर्दिष्ट सीमा पर बने को निर्दिष्ट समय मध्य करा देख को निर्दिष्ट को निर्दिष्ट समय मध्य करा समय मध्य करा को निर्दिष्ट समय मध्य करा अर्थे हमें साधारण बसिए थी बसाई तेल कि बोलो जे आई शुड एप्रिसिएट इट इफ यू कूड कमप्लीट दिस वार्क ब थार्सडे हमें तुम्हारे खूब प्रशंसा करब बस तुम जो थार्सडे बृहस्पतिवार मध्य यही क्षेत्र कर दीते ठीक है तर पर प्रश्न देखो द लाइट हाव बीन ब्लोन डैश बै द स्ट्रंग उड तेल ये आर कि पे देख ब्लो तर एखे हमारे ब्लो आउट तर ब्लो एवे एके बारे उड़ाए नहीं जावा ब्लो आप तरह से ब्लो अफ 
তাহলে এইখানে সঠিক উত্তরটা কি হবে এটাও একটা বস গ্রুপ ভার্ব কোয়েশ্চেন এটাও কি গ্রুপ ভার্ব কোয়েশ্চেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার আগে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নের স্টাইল কাঠামো টেকনিক বুঝতে হবে তার মানে আমরা এখানে গ্রুপ ভার্ব থেকে বেশি প্রশ্ন দেখছি এবং গ্রুপ ভার্বে বলা হচ্ছে যে বাতাসে এসে বাতি নিবিয়ে দেওয়া অর্থে আমরা সাধারণত ব্লো আউট ব্যবহার করে থাকি ব্লো আউট মানে কি বাতাসে বাতি নিবিয়ে যাওয়া অর্থাৎ খুব বেশি বাতাস দিয়ে বাতি নিবিয়ে ফেললে সেটাকে তোমার ব্লো আউট বলা হয় ব্লো আউট বলা হয় তাহলে এই ছিল আমাদের আজকের ক্লাস যে প্রশ্নগুলো আলোচনা করে দিচ্ছি সেগুলো থেকে তোমার ধারণা স্পষ্ট হবে গুচ্ছ পরীক্ষায় কোন ধরনের প্রশ্ন আসে যেভাবে গ্রামারকে ব্যাখ্যা করে দিয়েছি সেটা তোমাকে বুঝতে সহায়তা করবে গুচ্ছের জন্য তুমি কিভাবে প্রস্তুতি নেবে যে টপিকগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে পড়িয়েছি যে সিস্টেমটাকে আলোকপাত করে দিয়েছি তুমি যদি ঠান্ডা মাথায় বুঝে বুঝে এই টপিকগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে পড়তে পারো তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন কমন আসার সম্ভাবনা বেশি এবং গুচ্ছের জন্য এ টু জেড গাইডলাইন পেতে ক্লাস করতে আমাদের ব্যাচে তুমি ভর্তি হও এখন ভর্তি হলে তুমি কিন্তু শুধুমাত্র কত এক হাজার টাকায় সবগুলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রস্তুতির কোর্স পাচ্ছ পেজে ইনবক্স করো মাত্র এক হাজার টাকায় অল ইন ওয়ান ব্যাচ পাচ্ছ মাত্র এক হাজার টাকায় গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার জন্য ব্যাচ পাচ্ছ সো কল দাও ভর্তি হও আমরা তোমাদের সম্পূর্ণ প্রস্তুতি একেবারে হাতে ধরে সুন্দরভাবে গুছিয়ে দেবো এবং আমাদের বিশ্বাস তোমার গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা ভালো হবে এবং আমরা গুচ্ছের পাশাপাশি রাজশাহী চট্টগ্রাম জাহাঙ্গীরনগর অধিভুক্ত সাত কলেজের সকল গাইডলাইন তোমাকে দিব তোমার আলাদা আর বাড়তি টাকা খরচ করতে হবে না আসসালামু আলাইকুম